আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি সকাল থেকে আমার ব্লগটা শুরু করছি আর আমরা ভালো থাকলো ভালো থাকতে পারছি না কারণ চারপাশে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সবাই আতঙ্কিত যার কারণে সব দিকে একটু অশান্তি বিরাজ করছে আর এটা হচ্ছে সকালবেলা আমি এখানে গরম পানির মধ্যে লেবু স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আর দুই টুকরা লেবুর রস দিয়ে নিচ্ছি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে লেবুর পানিটা খাওয়ার চেষ্টা করি লেবুর পানিটা খুবই উপকারি কিন্তু গরম হতে হবে আর করোনা ভাইরাসের জন্য এটা সকালবেলা খুবই উপকারি হবে কারণ এটা গরম পানি আর লেবুর জল যেটা ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সহায়তা করে আর অন্যান্য উপকারিতা তো আছেই তো আমি এখন আস্তে আস্তে খেয়ে নেব এই গরম লেবু পানিটি আর লেবু পানিটা খুবই উপকার শরীরের চর্বিও কাটে আর লেবু পানি খাওয়াটা খুবই জরুরি আর এখন তো খুবই আতঙ্কর মধ্যে আছি আমরা করোনা ভাইরাসের কারণে চেষ্টা করব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার আর বাহির থেকে এসে হাত ধোয়ার বাচ্চাদেরকে বিশেষ কোনো কাজ ছাড়া বাহিরে না নেওয়া সবাই সতর্ক থাকতে হবে তাহলেই করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করা সম্ভব আর প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে কেউই বের হবেন না আর এদিকে আমি পানিটা খেয়ে নিচ্ছি আর আমি আমার ছোট মেয়ের জন্য একটি জামা হ্যান্ড প্রিন্ট করেছিলাম সেটা রাতের বেলা করে রেখে দিয়েছি এখন শুকিয়ে গেছে এখন আমি এটা রোদে দেব রোদে দিয়ে ভালো করে শুকিয়ে আয়রন করে নেব আর এই ভিডিওটা আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে আপনারা দেখে নিতে পারবেন আর এদিকে আমি দুধ বসিয়ে রেখেছিলাম এখানে দেড় লিটার দুধ আমি নিয়েছি গরুর দুধ আর এটা এখন আমি মালাই করেছি দেখতে পাচ্ছেন কত ঘন আর আমি আজকে বানাবো মালাই পুটিং মালাই পুটিং বানানোর জন্য দুধটাকে এরকম ঘন করে নিতে হবে আমরা অনেকটা রসমালাই যখন বানাই যখন ঘন করি ঠিক সেরকম এখন আমি এই মালাইটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব দেখতে পাচ্ছেন কত মোটা সর পড়েছে অনেক ঘন আমি এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব যাতে কোনো রকম সর না থাকে ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায় আমি এখন একটি মিক্সারে ঢেলে নিচ্ছি এটা খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে আমি এখন পুরোটাই দিয়ে নিচ্ছি আর খেয়াল করবেন এটাতে কোনো পাউডার দুধ ব্যবহার করা যাবে না সম্পূর্ণ গরুর দুধ ব্যবহার করতে হবে আমার এখানে দেড় লিটার গরুর দুধ নিয়েছি আমি নেওয়ার পর আমি এরকম মালাই তৈরি করেছি এখন আমি এখানে দিয়ে দেব দুই কাপ চিনি মিষ্টিটা যার যার পরিমাণ মতো কিন্তু পুটিং একটু মিষ্টি বেশি হলে মনে হয় ভালো হয় এর জন্য আমি এখানে দুই কাপ চিনি দিয়েছি আর এখানে আমি আটটা ডিম ভেঙে রেখেছি এখানে আটটা ডিম দিতে হবে এখানে আটটা ডিম আমি ভেঙে এখন মালার সাথে দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব আর দিয়ে নেব ভ্যানেলা এসেন্স কেউ যদি ভ্যানেলা এসেন্স না দিতে চান তাহলে আপনারা এলাচ গুঁড়ো পাউডার করে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আর ডিমের গন্ধটা করবে না আমি এখানে আটটা ডিম ঢেলে নিয়েছি আর আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ ভ্যানেলা এসেন্স দিয়ে এখন আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব ভালো করে ব্লেন্ড করতে হবে আমি এখন ব্লেন্ড করে নিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমারটা ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে এখন আমি পুটিং বানানোর পাত্রে দুই চামচ ঘি দিয়ে নেব আর এই বাটিটা এরকম দেখা যাচ্ছে কারণ বাটিটা আমি বারো বছর ধরে ইউজ করছি এই বাটিতে আমি কেক পুটিং বানাই আমি এখানে দুই চামচ ঘি দিয়ে দিয়েছি আমি এখন এটা একটু গরম করে নেব আর ঠান্ডা হওয়ার জন্য আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমারটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি এখন যেই উপকরণগুলো ব্লেন্ড করে নিয়েছি সেগুলো আমি ভালো করে ছেঁকে নেব যাতে কোনো রকম আঁশ না থাকে তাহলে পুটিংটা খুবই সফট হবে আমি এখন খুব ভালো করে ছেঁকে নিয়েছি যে দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ফেনা হয়ে আছে এখন এটা আস্তে আস্তে আমি ছেঁকে নেব আমার ছাকা হয়ে গেছে এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি আর ওইদিকে আমি একটি পাত্রে প্যানের মধ্যে পানি দিয়ে দিয়েছি যেটা আমি এখন গরম করার জন্য দিয়েছি এখন আমি এখানে বসিয়ে দেব আমার পুটিংয়ের পাত্রটি আর এই মালাই পুটিংটা খেতে অনেক মজা অনেক টেস্ট আপনারা বাসায় তৈরি করে দেখতে পারেন নর্মাল যে আমরা ক্যারামেল পুটিংগুলো তৈরি করি ক্যারামেল পুটিং থেকেও অনেক মজা এই মালাই পুটিং তো আমি এখন ঢেকে দিচ্ছি পুটিংটা বসিয়ে কারণ আমি কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট এটা ভালো করে পুটিংটা করে নেব কারণ এটা একটু সময় লাগে পুটিংটা সিদ্ধ হতে 
আর আমারটা হয়ে গেছে আমি এখন দেখে নিচ্ছি যে গরমটা কীরকম অনেকখানি ঠান্ডা হয়ে এসেছে আমি এখন উঠিয়ে নিচ্ছি পুটিংটা খুবই ভালো লাগে আমাদের বাসার সবাই খুব পছন্দ করে এই পুটিং মালাই পুটিংটা আমার বেশি বানানো হয় ক্যারামেল পুটিংও বানানো হয় আর আমার পুটিংটা এই যে খুলেছি দেখতে পাচ্ছেন কেমন হয়েছে অনেক সুন্দর লাগছে উপরে আর এখন আমি চতুর্দিক দিয়ে ছুরির সাহায্যে একটু ঘুরিয়ে নেব যাতে এটা ভালোভাবে খুলে আসে পুটিংটা অনেক ভালো হয়েছে আমি চতুর্দিক থেকে একটু ছুটিয়ে নিচ্ছি আমি এক হাতে ক্যামেরা ধরে রেখেছি আর এক হাতে কাটছি যার কারণে এরকম লাগছে এক হাতে করতে হচ্ছে কাজটা আমি এখন একটি প্লেটে ঢেলে নেব ভালো করে এবং খুব সাবধানে ঢেলে নেব যাতে ভেঙে না যায় ফুটিংটা আমার ঢালা হয়ে গেল আমি এখন আস্তে আস্তে উল্টিয়ে নেব বের করে নিচ্ছি এটা কিছুটা একটু এখনো গরম আছে আমি ভালো করে বক্সটা বের করে নিচ্ছি আর এই যে হয়ে গেল আমার মালাই পুটিং মালাই পুটিং খেতেও কিন্তু দারুণ টেস্টি অনেক মজা আপনারা বাসায় বানিয়ে খেয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর আমি এখন আস্তে করে কেটে নিচ্ছি ছুরির সাহায্যে আর এই মালাই পুটিংটা আমাদের বাসা সবাই পছন্দ করে আমি বলেছিলাম মালাই পুটিংটা খেতেও অনেক মজা আপনার ইচ্ছা করলেও ভিতরও কিসমিস বা বিভিন্ন রকম বাদাম দিয়েও করতে পারেন যে যেটা পছন্দ করেন সেভাবে করতে পারেন আর এই যে আমি টুকরো টুকরো করে নিয়েছি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন এটা কতটা সফট হয়েছে পুটিংটা আর আমার পুটিং তো এদিকে করা হয়ে গেছে এখন আমি এখান থেকে খেয়ে নিচ্ছি একটু এক টুকরো পুটিং কারণ আমার খুবই ভালো লাগে মালাই পুটিং আমার খুব পছন্দের আর পুটিং বানানো হয়ে গেছে আমার আমি এদিক দিয়ে আবার চুলোতে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি ফ্রাই প্যান বসে আমি বড়িগুলো একটু ভালো করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি আপনারা দেখে মনে করবেন না যে এটা বড়িগুলো নোংরা বা আমি ভালো করে গরম পানি দিয়ে ধোয়ার পরে বড়িগুলো এরকম দেখা হচ্ছে আর আমি যে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি ফ্রাই প্যানে এখন আমি সরিষা তেল দিয়ে দেব আজকে আমি বড়ই আচার বানাবো আর আমি এখানে সরিষা তেল দিয়ে দিলাম প্রায় আধা কাপের মতো আর সরিষা তেলের মধ্যে এখানে আমি তেজপাতা এলাচ দারচিনি আমি সব উপকরণ দিয়ে নিচ্ছি একটু ভালো করে তেলে ভেজে নেব একটু তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি এখানে আস্ত পাঁচ ফোড়ন দিয়ে নেব আস্ত পাঁচ ফোড়ন দিয়ে আমি ভালো করে একটু ভেজে নেব যে আমি দিয়ে দিলাম আস্ত পাঁচ ফোড়ন আমি এখন ভালো করে ভেজে নেব এগুলো দারুণ একটি ঘ্রাণ আসতেছে আর এখন আমি দিয়ে দেব আড়াই কাপের মতো গুড় গুড়টা আমি ভালো করে গলিয়ে নেব যাতে কোনো দানা দানা না থাকে আর গুড়টা যে গলে গেছে খুব ভালোভাবে বলক উঠে গেছে এখন আমি বড়িগুলো দিয়ে দেব আর গুড়টা অবশ্যই ভালোভাবে বলক উঠাতে হবে তাহলে আচারটা খুব ভালো টেস্ট হবে এখন আমি যে বড়িগুলো গরম পানিতে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রেখে পরিষ্কার করে নিচ্ছি সেই বড়িগুলো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি আর এগুলো আমাদের নিজেদের বড়ই আর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি মরিচের পাউডার এগুলো হচ্ছে শুকনো মরিচ আমি নিজে তৈরি করেছি শুকনো মরিচ পাউডার করে নিয়েছি এখানে দিয়ে দিলাম দুই চা চামচ মরিচের গুঁড়ো এখন দিয়ে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে দেব যাতে সম্পূর্ণ গুড়টা বড়ের সাথে ভালোভাবে মিশে যায় এখন আমি ঢেকে দিয়েছি আর এই যে আমারটা ভালোভাবে হয়ে গেছে আমি মাঝে একবার ভালোভাবে নেড়ে দিয়েছিলাম আর এখন আরেকবার নেড়ে দিচ্ছি আর আমি এই বড়ের সাথে এক কাপ ভিনেগারের সাথে আর এক কাপ পানি মিশিয়ে তারপর দিয়ে দেব যেহেতু এটা বাবুরা খাবে নর্মালে থাকবে সেজন্য আমি পানির সাথে ভিনেগারটা মিশিয়ে দিই তো আমার বড়ে আচার হয়ে গেল আর এদিকে আমার মেয়ে কেক বানিয়েছিল ফ্রুটস কেক অ্যাপেল কেক আর এই অ্যাপেল কেকের ছবিটাও দিলাম আর এখন আমাদের এদিকে যা শুরু হয়েছে করোনা ভাইরাসের জন্য কারণ দেখা যাচ্ছে 
বাজারে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পাওয়া যাচ্ছে না আর আমার আগের ব্লগগুলো যারা দেখবেন তারা জানবেন আমি প্রত্যেক মাসে একসাথে বাজার করা হয় তো আমিও এই মাসের বাজার করে নিলাম আমার এক মাসে যা লাগে অতিরিক্ত বাজার করা উচিত না কারণ এখন সবারই সমস্যা সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে আর আমার প্রয়োজনীয় যা টুকিটাকি লাগে আমি নিয়ে নিয়েছি যাতে আমার বের না হওয়া লাগে আর আমাদের এদিকে অনেক জিনিস এখনও পাওয়া যাচ্ছে না হেক্সিসল যেমন তারপর গ্লাভস অনেক কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না প্রয়োজনে যে জিনিসগুলো আমি আনি যেহেতু গ্লাভস আমার সবসময় কাজে লাগে কিচেন টয়লেট ওয়াশ করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি না আর এখানে হচ্ছে আমার এক মাসের বাজার আমি এই বাজারটা প্রত্যেক মাসই করি আগের ব্লগেও আছে আমি প্রত্যেক মাস এগুলো বাজার করি আর এখন যেহেতু হ্যান্ড ওয়াশটা একটু বেশি লাগছে কারণ বাচ্চারা খেলাধুলা করে বাহিরে এসে হাত ধোয়ার প্রয়োজন হয় তো এখানে আস্তে আস্তে সবই নিয়ে নিয়েছি নুডলস কাপড় ধোয়ার সাফ এক্সেল আর ভিনেগারটা আমার প্রচুর লাগে যেহেতু আমি ছানার কাজটা বেশি করি আর অন্যান্য কাজেও আমার ভিনেগার খুব লাগে টমেটো সস হারপি ক্লাই জল হুইল সাবান টিসু আর এগুলো হচ্ছে মিস্টার নুডলস মার্কস দুধ ফিক্সল সব কিছুই লাগে আর আমরা এদিক দিয়ে বিকেলে নামাজ পরে আছরের নামাজ পরে আমি বিকেলবেলা একটু হাঁটতে বের হই নাস্তা করে তো বের হওয়ার সময় ওখানে বলছে আম্মু আমি সাইকেল চালাব আমি বলছি ঠিক আছে আসো আমি হাঁটব তোমরা সাইকেল চালাবে আর এটা আমাদের বাড়ির সাথে রাস্তা এই রাস্তা দিয়ে আমরা বিকেলবেলা হাঁটাহাঁটি করি তো ওহনা অনন্য দুইজনই সাইকেল চালাচ্ছে অনুমনি পারে না ও একটু একটু শিখছে আর ওহনা পারে তো অনু বলছে আপি আমাকে একটু সাইকেলে উঠাও তো ওহনা বলছে আম্মু আমি তো ওকে নিয়ে ভয় লাগে যদি ও পরে যায় আমি বলছি না পড়বে না তুমি ওকে নিয়ে চালাও আর এদিকে আমি হাঁটছিলাম আর অনুমনি তো মহা খুশি দেখতেই পাচ্ছেন সে আপির সাথে সাইকেলে বসে আছে আর আপি চালাচ্ছে তো আমি বলছি ঠিক আছে তোমরা সাইকেল চালাও আমি একটু হাঁটি বলছে না আমি সাইকেল চালাবো শিখবো আমাকে একটু আপুকে বলো সাইকেলটা চালিয়ে দেখিয়ে দিতে আমি বলছি তো আপু দেখা দিবে তুমি চালাও তো অহনা ধরে ধরে অনন্যাকে সাইকেল শিখাচ্ছিল বড় বোন থাকলে অনেক ভালো লাগে কারণ অনুমনি তো অনেক খুশি বড় আপু আছে সব কিছু বড় আপুর কাছে সে বলতে পারে বড় আপু করে দেয় বড় আপুও তাকে অনেক আদর করে সবাই দোয়া করবেন আমার দুই মেয়ের জন্য ওরা যেন সবসময় ভালো থাকে আনন্দ থাকে হাসি খুশি থাকে আর অনুমনি এই যে সাইকেল চালানো শিখছে সে একটু চালিয়ে আর চালায় না একটু একটু করে শিখে আর এদিকে আমি হাঁটছি রাস্তার পাশে এই বনো ফুলগুলো ফুটে আছে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো তাই একটু ভিডিও করলাম আমি হাঁটতে হাঁটতে আমাদের জমির এদিকে এসেছি জমিতে অনেক সবজি গাছ লাগানো হয়েছে সেগুলো দেখার জন্য আর এই যে বন ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো লাগে এইভাবে রাস্তার দুই পাশে যখন ফুটে থাকে তো ওখানে মাঠে চলে এসেছে আর এই জমিতে কোনো কিছু এখনও চাষ করা হয় না যার কারণে এটা খালি ছেলেরা খেলাধুলা করে বাচ্চারা প্রতিদিন বিকেলবেলা তো ওখানে এখানে সাইকেল চালাচ্ছিল ওখানা বলছিল আম্মু ওইদিকে যাবে কি না আমি বলছি হ্যাঁ আমি একটু ঘুরে আসি তোমরা এদিকে সাইকেল চালাও আর এটা হচ্ছে ডাটা শাক এখানে ডাটা শাকগুলো একটা ছোট আছে আর একটা জমিতে বড় বড় আর এগুলো হচ্ছে বেগুন বেগুন গাছ লাগানো হয়েছে ছোট ছোট বেগুন গাছগুলো এখনো ছোট আছে আর টুকিটাকি নিজেদের জমিতে অনেক সবজি নেওয়া হয় আমরা খাওয়া হয় তো আর এই পাশে লাগানো হয়েছে ডাটার পাশে মরিচ গাছ অনেকগুলো মরিচ গাছ লাগানো হয়েছে মাসাল্লাহ ভালো মরিচ এসেছে গাছের মধ্যে দেখতেও ভালো লাগে আমি মরিচগুলো একটু ভিডিও করছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই জন্য আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে গাছের থেকে টাটকা মরিচ পেরে খাওয়ার মজাই আলাদা তা আমি একটু এদিকে ঘোরাঘুরি করছি আর একটু ভিডিও করছিলাম কারণ বিকেলবেলা সবাই এদিকে বের হয় হাঁটার জন্য আর এগুলো হচ্ছে পাট শাক এগুলো এখনো ছোট আছে একটু বড় হলে তারপর খাওয়া শুরু হবে আর এগুলো হচ্ছে আরেকটা পাশের জমিতে ডাটা আগে লাগানো হয়েছিল এই ডাটাগুলো একটু বড় হয়েছে আর যেগুলো ছোট দেখানো হয়েছে এগুলো তুলে কিছু খাওয়া হচ্ছে প্রতিদিনই দেখা যায় ডাটা শাক তোলা হয় একদিন দুই দিন পর পর আর এই যে এই ডাটাগুলো এদিকে একটু বড় হয়ে গেছে তো আমি এদিকে হাঁটছি আর এদিকে হচ্ছে আমাদের টমেটো জমির অবস্থা কারণ টমেটো ভালোগুলো নেওয়া হয়ে যায় আর যেগুলো থাকে এগুলো বেশিরভাগই কাকে নষ্ট করে 
আর এই দৃশ্যটা হচ্ছে প্রতিদিন বিকেল বেলার আমরা প্রতিদিন এখানে হাঁটতে আসলে কাকগুলোকে দেখি আমি বলছি ঠিক আছে তাহলে আমি কাকগুলোকে একটু ভিডিও করব আমার কাছে খুব ভালো লাগছে আর কাকগুলোকে একটু কোনো কিছু দিয়ে ছুললেই দেখা যায় উড়ে যায় আর এই যে এই পাশে এই পাশের পুরো জমিটাই বাদ কারণ কাকের জন্য কোনো টমোটোই নেওয়া হয় না গাছগুলো নষ্ট হয়ে গেছে আর যেগুলো ভালো থাকে এগুলো বেছে নিয়ে যায় তো আমাদের আর এদিকে হাঁটাহাঁটি করে চলে আসছি অহনা বলছে আম্মু তাড়াতাড়ি চলে আসো সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে আমি বলছি ঠিক আছে তুমি যাও আমি আসছি আর এদিকে পাশের বাড়ির দেখি যে অনেকগুলো লেবু ঝুলে আছে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো তাই একটু ভিডিও করলাম আর আমরা এখন চলে যাচ্ছি কারণ মাগরিবের আজান দিয়ে দিবে সন্ধ্যার আগে বাসায় চলে যাব আর আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন সবাই যেন ভালো থাকে সুস্থ থাকে এরকম বিপদ থেকে যেন আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করে সবাইকে যেন আল্লাহ হেফাজত করে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এই পর্যন্তই কোথা ফেস